，阅历来自小城市。小城市很小，也很安静。阅历喜欢小城市。阅历认识小城市里的很多人。走在小城市的路上，很多人跟月历打招呼。他们问月历：“吃饭了吗？”小城市里有很多月历的好朋友，他们住得很近，就像一家人一样。他们以前一起上学。一起放学，放学后，他们先去河边玩，然后回家吃饭。吃完饭后，他们一边听鸟儿唱歌，一边写学校作业。月历喜欢和朋友们在一起，小城市的生活。多好啊！可是，月历的妈妈不喜欢小城市。小时候，妈妈告诉月历：“大城市好，大城市有更好的生活，以后一定要去大城市。”虽然月历。不了解大城市，但还是听妈妈的话，去大城市读了大学。大城市很大，也很热闹。大城市里有很多人，他们见面都不打招呼。月历没有朋友。他每天自己上学，自己吃饭，自己学习。月历觉得时间过得真慢啊！大学四年怎么还没结束？终于，月历马上就要毕业了。妈妈对月历说。如果能找到工作，就在大城市生活。大城市的工资更高，有更好的生活。虽然月历一点儿都不喜欢大城市，但是还是努力的找工作。面试的时候，经理问月历。为什么想在大城市工作？月历想了又想，不知道该怎么回答。妈妈打电话问月历：“工作找到了吗？”月历说：“妈妈，大城市的生活是你喜欢的。”却不是我想要的。这是月历第一次反对妈妈的意见。月历整理行李，回到了小城市。小城市的一切都变了。月历的朋友们都不在了。他们现在都在。大城市工作，小城市里的人越来越少。月历觉得小城市变得越来越小。妈妈说：“不是小城市变小了，而是你的世界变大了。”月历发现，他喜欢的。也许不是小城市，而是小时候和朋友们在一起的时光。If you like this story, please click the like button. 
Today's question is: 你想住在大城市还是小城市 Leave your answers in the comments below. Thanks for watching. See you next time.